আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডি এ আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে জন অসবর্নের বিখ্যাত প্লে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার এর আজকে আমরা এর সামারি এর ক্যারেক্টার এবং তার থিম পাশাপাশি অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার পূর্বে আমি বলে রাখি যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন যাতে করে যখনই আমরা কোনো ভিডিও আপলোড দেব সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর যারা আমাদের চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্কার এটি ইংলিশ থিয়েটারের খুবই ওয়েল নোন একটি প্লে যেটি লিখেছেন জন অসবর্ন জন অসবর্ন তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালে এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন উনিশশো সালে তিনি মূলত একজন প্লে রাইটার স্ক্রিন রাইটার এবং একজন অ্যাক্টর আর এই তার বিখ্যাত লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারটি তিনি স্টেজ করেছিলেন উনিশশো সালে আর এটি মূলত একটি রিয়েলিস্টিক প্লে এখানে দেখানো হয়েছে মেরিটাল যে স্ট্রাগল একজন এডুকেটেড পার্সনের যে হতাশা সেই হতাশাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে এর পাশাপাশি যেটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি হচ্ছে ক্লাস ডিস্টিংশন অর্থাৎ আপার ক্লাস এবং ওয়ার্কিং ক্লাসের যে কনফ্লিক সেই বিষয়টা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন অসবর্ন তার লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে আর এই লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে যে ঘটনা সেটা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে যে পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতির মধ্যে অনেকেই ইয়াং ম্যান যারা ছিল অনেকেই তারা কোয়ালিফাইড হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো কর্মসংস্থান পাচ্ছিল না বা কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পারছিল না সেই বিষয়টাই জন অসবর্ন তার নিজের কথাগুলো একটি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি হচ্ছে জিমি পর্টার জিমি পর্টারের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরবর্তী যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটাই তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আর এই প্লেটিকে বলা হচ্ছে মনোলগ ওয়ান মেন প্লে কারণ হচ্ছে এই যে প্লেটি রয়েছে লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার সেটার কেন্দ্রীয় চরিত্র জিমি পর্টার জিমি পর্টারই মূলত ম্যাক্সিমাম যে ডায়লগুলো তিনি বলেছেন এবং তার ডায়লগুলো ম্যাক্সিমামে অনেক লং যেহেতু পুরো প্লেটা জিমি পর্টার রাজত্ব করেছে ডমিনেট করেছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে মনোরগ ওয়ান ম্যান প্লে এখন আমরা এই লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের সামারি নিয়ে আলোচনা করব তো সামারি আলোচনার পূর্বে আমরা ক্যারেক্টারগুলো আলোচনা করে নিব যাতে করে এই সামারিটা বুঝতে সহজ হয় চলে যাচ্ছি আমাদের ক্যারেক্টার লিস্টে ক্যারেক্টার লিস্টে প্রথমেই যাকে আমরা পাব যাকে বলা হচ্ছে এই নাটকের নায়ক জিমি পর্টার তিনি মূলত একজন এংরি ইয়াং ম্যান তার যে বৈবাহিক জীবন এই জীবনে সে সুখী না সে স্যাটিসফাইড না কারণ হচ্ছে এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তিনি কোনো চাকরি খুঁজে পাচ্ছেন না পাশাপাশি হাই এডুকেটেড হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পাচ্ছেন না আর তিনি ওয়ার্কিং ক্লাস থেকে আসা একজন ব্যক্তি আর তিনি যাকে বিয়ে করেছেন আমাদের দ্বিতীয় চরিত্র এলিসন তিনি হচ্ছেন আপার ক্লাসের একজন পাশাপাশি আমরা আরেকটি চরিত্র খুঁজে পাব ক্লিফ যিনি এই এলিসন এবং জিমি পর্টার তাদের সাথেই থাকে তাদের দুইজনের বন্ধু এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে আমরা আরেকটি চরিত্র দেখতে পাব হেলেনা যিনি এলিসনের বান্ধবী তিনি মূলত আপার ক্লাসের একটি চরিত্র ক্লিফ এবং জিমি তারা দুজন ওয়ার্কিং ক্লাসের ব্যক্তি আমরা আরেকটি চরিত্র দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে এলিসনের বাবা কর্নেল রেডফার্ন কর্নেল রেডফার্ন একজন মিলিটারি অফিসার মাঝে মাঝে তার মেয়েকে দেখতে আসেন আমাদের এই লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে আরও কিছু মাইনর ক্যারেক্টার রয়েছে যেমন নাইজেল ব্রাদার অফ এলিসন হিউ ট্যানার হচ্ছে জিমির ফ্রেন্ড আর মিসেস ট্যানার যিনি ওই হিউ ট্যানারের মা আর এই লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের সেটিং হচ্ছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাটিক অ্যাপার্টমেন্ট যেখানে জিমি পর্টার এলিসন পর্টার এবং ক্লিফ তারা বাস করে তো এখন আমরা আলোচনা করব লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের সামারি আমাদের এই প্লেটি শুরু হয় মূলত এপ্রিলের রবিবার কোনো এক সন্ধ্যায় যেখানে জিমি পর্টার এবং ক্লিফ লুইস তারা দুইজন নিউজ পেপার পড়ছিল আর পাশেই এলিসন 
সে কাপড় আয়রন করছিল জিমি পটার সব সময় একটি অ্যাঙ্গ্রি মোডে থাকে ক্লিফ লুইসের সাথে সে ঝগড়া করে পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে হচ্ছে এলিসনের সাথে জিমি পটারের একটি কষ্ট সেটি হচ্ছে যে তার কষ্ট বা দুঃখ কেউ বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না আর ক্লিফ লুইসকে সে বলে যে এই নিউজ পেপারে যতগুলো নিউজ রয়েছে সবগুলোই মিথ্যা কোনো সত্য নিউজ সরকার প্রচার করে না আর ক্লিফ লুইসকে সে বলে সে কেন পেপার পড়বে কারণ সে তো পেপার বুঝতে পারে না একমাত্র জিমি পটারই সে নিউজ পেপারে যে বিষয়টা সেটা বুঝতে পারে যে আসলে কি লিখেছে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটেছে এই নিয়ে সব সময় ক্লিফ লুইসের সাথে তার লেগেই থাকে এই এলিসন যখন কাপড় আয়রন করছিল ঠিক তখনই জিমি পটার এবং ক্লিফ লুইস তারা দুইজন এই যে পত্রিকার নিউজ রয়েছে হেডলাইন রয়েছে সে হেডলাইন নিয়ে তারা বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে ছিল তার এমন কি তারা মারামারি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল আর যখন মারামারি করছিল মারামারি করতে করতে তারা এলিসন যেখানে আয়রন করছিল ঠিক তার উপরে গিয়ে পড়ে এবং এই আয়রনের কারণে এলিসনের বাহু পড়ে যায় আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে জিমি মনে করে যে সবাই ভাবে যে তার ওয়াইফ এলিসন খুবই বুদ্ধিমতী কিন্তু তার ধারণা মতে সে ততটা বুদ্ধিমতী নয় আর যখন এই এলিসনে হাত পড়ে গেল তখন এখান থেকে জিমি পটার বের হয়ে গেল ক্লিফ লুইসের রুমে গিয়ে সে ট্রাম্পেট বাজাতে থাকলো আর ক্লিফ লুইস এলিসন এর বাহু এর উপর পানি দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দিল এবং এক সময় এলিসন ক্লিফ লুইসকে বলল যে সে প্রেগনেন্ট আর ক্লিফ লুইস বলল যে তাহলে এই বিষয়টি জিমি পটারকে জানানো উচিত এলিসন বলল যে না এই বিষয়টা জানানো যাবে না কারণ জিমি পটার খুবই রাগী ক্লিফ লুইস বলল যে হ্যাঁ সে খুব রাগী খুবই নিষ্ঠুর কিন্তু সে তাকে খুব ভালোবাসে আর এলিসন এটাও বিশ্বাস করে যে একদিন জিমি পটার সব কিছু বুঝতে পারবে এরই মধ্যে ক্লিফ লুইস এবং এলিসন তারা দুইজন দুজনকে কিস করল আর এটি জিমি পটার এখানে এসেই দেখে ফেলল কিন্তু এটাকে সে কোনো কেয়ারই করলো না সে এসে পত্রিকা নিয়ে বসে পড়ল এবং পত্রিকা পড়তে লাগলো আর ঠিক আগের মতোই ক্লিফ লুইস এবং জিমি পটার বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল এবং ক্লিফ লুইস এবং জিমি বের হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর জিমি পটার আসলো এসে এলিসনকে সব কিছুর জন্য সরি বলল এবং তাদের মধ্যে একটি ভাব চলে আসলো এবং তারা বিয়ার এবং স্কুইরিল গেম খেলতে লাগলো এখানে বলে রাখি যে এই প্লের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরিল গেম মূলত এই গেমের মাধ্যমে যে তাদের যে হার্সনেস রয়েছে এই যে তাদের যে এই মেরিটাল লাইফের স্ট্রাগল রয়েছে দুঃখ কষ্ট রয়েছে এই কষ্ট থেকে মূলত তারা বের হয়ে আসে তারা যখন এটা খেলে তখন তারা সব কিছু ভুলে যায় এলিসন জিমিকে বিয়ার বলে ডাকে এবং জিমি এলিসনকে স্কুইরিল বলে ডাকে মূলত তাদের যে ড্রয়ার ছিল সেই ড্রয়ারে একটি ট্যাটার্ড বিয়ার এবং একটি স্টাফড স্কুইরিল ছিল ওইগুলো দিয়েই মূলত তারা তাদের যে বিয়ারের স্কুইরিল গেম তারা খেলত এরই মধ্যে ক্লিফ লুইস প্রবেশ করে প্রবেশ করে এলিসনকে বলে যে তার বান্ধবী হেলেনা এখানে আসছে কিছুদিন থাকার জন্য এটা শুনেই জিমি পটার খুব রেগে গেল কারণ হেলেনাকে সে মোটেও পছন্দ করে না হেলেনাও আপার ক্লাস থেকে আসা একজন ব্যক্তি আর হেলেনাকে সে বিচ ন্যাচারাল অ্যানিমিজ বলে আখ্যায়িত করেছে কারণ সে সব জায়গায় ইনফ্লুয়েন্স করে আর এটা নিয়ে এলিসনের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে গেল বাঘ বিতণ্ডা তাদের ঝগড়ার এক পর্যায়ে জিমি পটার এলিসনকে বলল এই পৃথিবীটা কেমন এলিসন বুঝতে পারবে যখন তার একটি বেবি হবে এবং সে মারা যাবে আর এরই মধ্যে হেলেনা চলে আসলো ঠিক দুই সপ্তাহ পর রবিবার সন্ধ্যায় সেখানে চা বানানো হচ্ছিল এবং হেলেনা এলিসনকে হেল্প করছিল আর এলিসন হেলেনাকে ধন্যবাদ জানালো কারণ এই দুই সপ্তাহ তাকে অনেক হেল্প করেছে আর তখন জিমি পটার ক্লিফ লুইসের রুমে জোরে জোরে ট্রাম্পের বাজার ছিল আর এটা শুনে এলিসন খুবই রেগে যাচ্ছিল এবং এলিসন এবং যে হেলেনা রয়েছে তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল এলিসন হেলেনাকে তার যে পূর্ববর্তী মেরিটাল যে লাইফ রয়েছে সেই লাইফে কি কি ঘটেছে জিমি পটারের সাথে কি কি হয় এবং সে মেরিটাল লাইফে যে সুখী না এই টোটাল বিষয়টা হেলেনাকে বলে এবং হেলেনাকে আরও বলে যে সে প্রেগনেন্ট এবং হেলেনা বলে যে বিষয়টা তাহলে জিমি পটারে জানানো উচিত এবং তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত যে জিমি পটারের সাথে তার থাকা উচিত নয় আর এদিকে হেলেনা এবং 
এলিসনের রেডি হতে দেখে ক্লিফ লুইস তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো তারা কোথায় যাচ্ছে এলিসন বললো তারা চার্চে যাচ্ছে তখন তারা দুজন ক্লিফ লুইসকে বলল যে সেও যাবে কিনা ক্লিফ লুইস বলল যে না সে যেতে পারবে না কারণ হচ্ছে তার নিউজ পেপার পড়া বাকি আছে এরই মধ্যে জিমি পটার চলে আসলো এসে দেখে যে ক্লিফ লুইস নিউজ পেপার পড়ছে সে তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিল কারণ ক্লিফ লুইস নিউজ পেপারে কিছুই বোঝে না তাহলে সে কেন নিউজ পেপার পড়বে এটা হচ্ছে জিমি পটারের ধারণা তখন ক্লিফ লুইস বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখল যে এলিসন এবং হেলেনা তারা দুইজন রেডি হচ্ছে কোথাও যাবে জিজ্ঞেস করল যে তারা কোথায় যাচ্ছে তখন বলল যে তারা চার্চে যাচ্ছে তো হেলেনাকে নিয়ে সবসময় এলিসনের সাথে একটা ঝগড়া লেগেই থাকে এরই মধ্যে জিমি পটার এলিসনকে জানালো যে তার যে বন্ধু রয়েছে হিউ ট্যানার তার মা স্ট্রোক করেছে খুবই অসুস্থ তাকে দেখতে যেতে হবে এলিসনকে বলল সে কি তার সাথে যাবে নাকি সে চার্চে যাবে হেলেনার সাথে এলিসনকে ডিসাইড করতে হবে আর এলিসন সিদ্ধান্ত নিল যেহেতু জিমি পটারের সাথে তার সম্পর্কই ভালো না সে হেলেনার সাথে চার্চে যাবে এবং সে বের হয়ে গেল এর মধ্যে আর একটা কথা বলে রাখি যখন এই এলিসনের সাথে জিমি পটারের ঝগড়া চলছিল জিমি পটার এলিসনকে বলল যে তার মায়ের মরে যাওয়া উচিত এরকম কথা বলল এবং এলিসন এটা নিয়ে খুব কষ্ট পেল এবং হেলেনা সম্পর্কে বলল যে হেলেনা ইজ নাথিং বাট আ কাউ এই কথা বলার পর হেলেনা এবং যে এলিসন রয়েছে তারা চার্চের উদ্দেশ্যে চলে গেল আর জিমি পটারে তো সব সময় একটি অভিযোগ রয়েছে যে হেলেনা তাদের যে মেরিটাল লাইফ রয়েছে এলিসন এবং জিমির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে যে হেলেনা এলিসনকে খুব বেশি প্রভাবিত করছে পাশাপাশি হেলেনার সাথে তো সে রেগে থাকে আর এরই মধ্যে হেলেনা জানিয়ে দিল এলিসনকে অলরেডি সে তার বাবাকে মানে এলিসনের বাবাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে নেওয়ার জন্য আর যে কর্নেল রেড ফার্ন সে আসবে এলিসনকে নেওয়ার জন্য তো এক সন্ধ্যায় এই রেড ফার্ন আসলো আসার পর তার যে মেয়ে এলিসন তার সাথে কথা বলল এবং এলিসন সব কিছুই তার বাবা রেড ফার্নকে বলল যে জিমি পটারের সাথে সে সুখী নয় পাশাপাশি জিমি পটার তার বাবা মার সম্পর্কে কি বলেছে সেটাও বলল যা কিছু ঘটেছে সব কিছুই তার বাবার সাথে শেয়ার করলো এবং তারা যখন চলে যাবে তখন হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলো সেও যাবে কিনা তখন হেলেনা বলল যে না সে চলে যাবে তবে আরেকটু কাজ বাকি আছে সেই কাজটা শেষ করে তারপরে যাবে তো এরই মধ্যে এলিসন এবং রেড ফার্ন বাবা এবং মেয়ে তারা চলে গেল আর যাওয়ার সময় এলিসন একটি লেটার রেখে গিয়েছিল জিমিকে দেওয়ার জন্য আর যখন জিমি আসলো তখন এই লেটারটি জিমিকে দেওয়া হলো তো জিমি এটা পরে খুবই রাগান্বিত হয়ে গেল এবং হেলেনার সাথে উল্টাপাল্টা বকতে লাগলো বিভিন্ন কথা বলতে লাগলো এবং সে বলল যে এলিসন প্রেগনেন্ট সে এটা কেয়ার করে না এবং তাদের এই যে কথাবার্তা জিমির কথাবার্তার এক পর্যায়ে হেলেনা তাকে চর মারলো এই চর মারার পর তাদের ভিতরে একটি সম্পর্ক তৈরি হলো মূলত তাদের যে লাভ যে জিমি এবং হেলেনার সাথে যে সম্পর্ক তখন থেকে স্টার্ট আমাদের যে লাস্ট সিন সেটি শুরু হয় ঠিক আগের মতোই প্রথম যে সিনটি শুরু হয়েছিল ঠিক তেমন যে রবিবার সন্ধ্যায় জিমি পটার এবং ক্লিফ লুইস তারা দুজন নিউজ পেপার পড়ছে আর এলিসন যে জায়গায় আয়রনিং করত কাপড় ইস্ত্রি করত সেই জায়গায় হেলেনা কাপড় ইস্ত্রি করছে তো তাদের মধ্যে ঠিক আগের মতোই সিম ক্রিয়েট হয়েছে তো হঠাৎ করেই দরজায় নক হলো তো জিমি পটার দরজা খোলার পর দেখল যে এলিসন চলে এসেছে এবং তাকে খুবই রুগ্ন দেখাচ্ছে এবং খুবই ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে এলিসন ভিতরে আসলো আসার পর সে তাকে বলল যে তার বাচ্চা সে হারিয়েছে এবং যতটুকু কষ্ট পাওয়া দরকার ততটুকু পেয়েছে যেমনটা জিমি পটার চেয়েছিল যে এলিসন খুব বেশি কষ্ট পাক এবং সে এই পৃথিবীর যে বাস্তবতা সেই সম্পর্কে জানো এটা হচ্ছে মূলত জিমি পটারের ধারণা এবং সে যখন আসলো তখন জিমি পটারকে সে বলল ডন্ট ইউ সি আম ইন দ্য মার্ড অ্যাট লাস্ট আম গ্রবলিং আম ক্রলিং যে যতটুকু কষ্ট পাওয়া দরকার ঠিক ততটুকু কষ্টই সে পেয়েছে আর এর মধ্যে হেলেনা জানালো যে সে এখান থেকে চলে যাবে সে সব কিছুর জন্য সরি কারণ সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে সেন্স অফ মরালিটি থেকে হেলেনা এই কথাগুলো বলেছে যে আসলে সব কিছুর জন্যই সেই দায়ী যে হেলেনা এবং জিমির মধ্যে যা কিছু ঘটেছে সব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে এই হেলেনা এবং ক্লিফ লুইস বলল যে তা সেও চলে যাবে এখান থেকে এবং এই হেলেনা এবং ক্লিফ লুইস তারা চলে গেল সেখানে জিমি পটার এবং এলিসন রয়ে গেল এবং জিমি পটার বলল যে সেও তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং সে যা করেছে সেটা ঠিক করেনি এবং তাদের মধ্যে 
সেই আগের পরিস্থিতি চলে এলো যে বিয়ার এবং স্কুইরিল গেম খেলার সময় তারা তাদের মধ্যে যে ভাব ছিল সেই ভাব চলে এলো এবং তারা আগের মতোই বিয়ার এবং স্কুইরিল খেলা শুরু করলো আর ঠিক এই হ্যাপি এন্ডিংয়ের মধ্য দিয়েই এই প্লেটি শেষ হয় এবং লাস্টে এলিসন একটি কথা বলেছিল জিমিকে যে আপোর বিয়ার এবং জিমি এলিসনকে বলেছিল আপোর স্কুইরিল এখন আমরা আলোচনা করব এই যে প্লেটি এই প্লের যে সিম্বলসগুলো রয়েছে সেই সিম্বলসগুলো আমাদের এই প্লে যে সিম্বলসগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরিল যে টেডি বিয়ার এবং স্কুইরিল মূলত তাদের এই যে টেডি বিয়ার এবং স্কুইরিল গেমটা এটা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে এসকেপ ফ্রম দ্য হার্সনেস অফ লাইফ তাদের যে কনজুগাল লাইফে তাদের যে মেরিটাল লাইফে যে তাদের যে বনিবনা সেটা হচ্ছিল না সেই যে একটা হার্সনেস তাদের যে তাদের যে স্ট্রাগল মেরিটাল যে স্ট্রাগল রয়েছে সেই স্ট্রাগল থেকে বের হওয়ার একটি ওয়ে হচ্ছে এই বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরিল গেম তারা যখন এটা খেলে তারা তখন ভুলেই যায় যে তারা তাদের মধ্যে এরকম একটি দুঃখ কষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে এরকম একটি ঝগড়া রয়েছে এরকম একটি কনফ্লিক্ট রয়েছে এরপর আমরা দেখি নিউজ পেপার নিউজ পেপার সিম্বলাইজ করে দ্য এমটিনেস অফ কন্টেম্পোরারি সোসাইটি যে নিউজ পেপারে যে নিউজগুলো দেওয়া হয় সেগুলো যে কন্টেম্পোরারি সোসাইটি রয়েছে সেটাকে সেটার যে এমটিনেস যে নিউজগুলো হয় সেগুলো আসলে সত্য না সেগুলো সবই মিথ্যা সেই বিষয়টাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এখানে নিউজ পেপারকে তুলে ধরা হয়েছে এরপর আমরা দেখি ট্রাম্পেট যেটা প্রায় জিমি পর্টার বাজাত এই ট্রাম্পেট সিম্বলাইজ করে অ্যান এক্সপ্রেশন অফ ফ্রিডম অফ জিমি যে জিমির যে স্বাধীনতা সেটার যে একটা এক্সপ্রেশন সেটাকে তুলে ধরার জন্য এখানে টাম্পেট ইউজ করা হয়েছে আরেকটি রয়েছে আয়রনিং এই আয়রনিংটা মূলত সিম্বলাইজ করে দ্য বোর্ডম অফ জিমি কেন কারণ হচ্ছে এই একই জায়গায় প্রত্যেক যে রবিবার রবিবারে একই জায়গায় এই আয়রনিং করা তার কাছে এটা বোর্ডম মনে হয় খুবই বিরক্তিকর মনে হয় খুবই অস্বস্তিকর মনে হয় আমি আবার মনে করে দিতে চাই যে লুকবেকেন অ্যাঙ্গার মূলত রিপ্রেজেন্ট করেছে দ্য মোড অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড দ্য টেম্পার অফ ইংল্যান্ড আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটাকেই মূলত রিপ্রেজেন্ট করেছে এই লুক বেকিন অ্যাঙ্গার আর এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে যে এখানে যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে জিমি পটার এটিকে বলা হচ্ছে প্রিফেইস অফ জন অসবর্ন যে জন অসবর্নের যে কথাগুলো সেখানে যে বাস্তব পরিস্থিতি সেই বিষয়টাকে জন অসবর্ন জিমি পটারের মাধ্যমে তার কথাগুলোকে ব্যক্ত করেছে এই কারণে বলা হয়ে থাকে যে জিমি পটার রিপ্রেজেন্টস অসবর্ন দ্য প্রিফেইস অফ অসবর্ন আর আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের যে ভিডিওটি রয়েছে সেটি শেয়ার করবেন আর সবাইকে জানিয়ে দেবেন আর আমাদের এই ভিডিও সম্পর্কিত যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমরা আপনার যে প্রশ্ন সেটার উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরবর্তী লেকচারের অপেক্ষায় ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম